节目由安慕希独家冠名播出，真心真意安慕希，长白山蓝莓酸奶最真心。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享超前彩蛋、名侦探俱乐部。上芒果 TV 搜索“大侦探”限定卡，购联名款墩墩机，享特惠。大侦探规则升级，奢侈侦探排名榜，每期。由代理会长根据游戏结果，发放由百变大侦探 APP 提供的侦探徽章。玩家根据徽章数量进行排位，最终侦探排名前四的玩家将获得本季俱乐部闪耀侦探称号。侦探徽章结算规则如下：单骑投凶时，侦探可在两轮各投出一票，共计两票；侦探助理及其余玩家可在第二轮各投出一票。若检举凶手成功，投票正确的玩家各获得一枚徽章。侦探若两轮都投对，则额外获得一枚徽章；若检举凶手失败，则真凶获得六枚徽章。此外，每期将由内投选出一名 MVP 玩家，代理会长可投两票，玩家每人可投一票。MVP 玩家将额外获得一枚徽章。代理会长作为侦探排名发起人。拥有百变大侦探 APP 侦探徽章发放权，不参与最终排名。上一集，众人进入日不落公馆。啊啊！欧迪加，却意外发现了死在大厅里的欧迪加。啊！有人死了，胸口中刀，初步判定为失血过多而亡。突然出现的管家告知众人，由于各位时空航行者的行动，导致了时空错乱。系统已将时空裂缝暂时锁定，从而进入了时空裂缝，仅有六个小时。能够在时空痕迹中寻找真相，拯救自己。小女孩甜甜究竟是谁？一月一号爆炸，一月二号她在路边遇到这个小女孩。她与瓦斯爆炸案和张罗的死到底有何关系？而且甜甜还能够从那个通气口，因为小孩够小，她可以爬出去。那你是被甜甜弄死的？可甜甜为什么那么恨你呢？萨明灯为何以赵大鱼的身份出现在众人身边？他用过这个身份，在我们去查那个屋里杀的人，赵大鱼还是害死他的人呢。馆主欧迪加又是被谁杀害？馆里的空无一人，也就是说，当时馆长处于空缺状态。案件扑朔迷离，等待玩家侦破。走吧，继续吧，吧同学们，来，现在如果跟着我走的话，会回到二一三年的二月二十三号时间被重置之前啊，因为这段时间线后面没有发生过，所以我们不知道后面会发生什么。但是如果我们跟着他走的话，我们就会从今天开始往下过。哎，我们会知道未来了，哦、我现在有,有未来的时间线了，有未来,有未来时间线了。哦、oh, ，就有未来！你看，三七四年的雨国办公室，公室六零七年的天顶集团实验室，还有哦，这个是我刚刚去过那屋。机会是对啊，为什么去过的？对啊，为什么去过的还要再？因为还有一把钥匙，还有一把钥匙，还有一个未知时间线的日不落公馆。就是这儿吧，啊，对呀、啊，就是这儿。注意！啊啊啊！好，等一等，你们可以在部分时空痕迹中找到谜题，回答正确即可获取碎片。回答正确，答题机会与你们手中的钥匙挂钩。一把钥匙对应三次答题机会，答题呀、啊！哦，你的怕答题。一旦回答正确，碎片给出，对应房间的答题通道立刻关闭。记住，抢占先机十分重要。十五分钟后将开放答题通道
，知道真相的人可以来管家坊找我。现在，你们可以每人再选择一把钥匙进行搜证。来吧，来，咱去哪儿？来吧。我觉得我们几个就是您、您、陈啊。还有刘、嗯，我们四个去不同的空间，那是就都有机会。抢占先机十分重要。我就还是去出租屋。行，那选吧，选吧。<笑>我想去这里。干啥呀你们？啊，你还给我！那现在去哪？去吧，那是哪儿的？办公室。那么着急啊？这什么国？雨国？哎呀，啥都没有了。行了，先拿着吧。雨国，雨国办公室，还原作案过程，你案件报告。雨国都督，滑的。清剿计划书，招录，雨国办公室。人脸识别。哎，哦，你在？你也选的这儿啊？我不知道，我看一把钥匙我就拿了。<笑>办公室在哪儿？嗯、啊？你是什么哪屋钥匙呀、啊？也是这屋了。哎，你们？你怎么也这屋？不可能，这屋有这么多钥匙。这屋有三把。哦哦哦。又找着了，哪找着了？好厉害！毯子下边。哎，哇！你怎么运气这么好啊？天井集团实验室在哪儿啊？在这儿。少年来了，来这儿。这有一个信封。任务卡，请还原作案过程并找到凶手。来了，咱们俩一块可以可以可以一块进吧？可以了。哎呦呦呦呦呦！哎呦喂，你小心点，你胆儿那么点儿。他叫赵历史，超脑实验体二号。他叫王科研，这儿还有张卡，他是史成，董事长史成，超脑实验体三号，这屋让干嘛来着？还原作案过程并找出凶手，先破案吧，来吧。
。这儿有案件报告。M 六零七年，电影《极端实验室》发现起三名生命案，三人均出现什么？死的人是董事长史成、王科研、赵历史。这三人死了。嗯，我手烧烂了。高压触电危险。我这有一个绝密文件啊，嗯，看一下。芯片技术呢已经完美了，但始终未能实现古老文件中。跨时空意识旅行的能力，集团决定不惜一切代价，集结高精尖科学家，通过芯片技术将他们的意识连接哦，大家意识连接，形成超脑，以解决这一难题。这些都是超脑。哎呦，哎，哎！日不落公馆技术研究报告，来自研究报告人史类。利用介质对吸灰芯片进行升级，研发主脑芯片和副芯片，通过技术算法来实现主脑芯片对副芯片的远程控制，并摆脱空间限制。技术前景：通过吸灰芯片实现多个意识之间的链接，并融合成一个意识统一体，由主脑芯片进行操控，可实现超级大脑的共享。目前已经绑架了数百位科学家，初步建立超脑系统。看一下，超脑实验体一个跑二号三号已切入，这就是超脑实验体。系统每五分钟检测一次实验体征，观看宣传一条系统会发出警报。木马入侵程序可快速造成超脑系统指令混乱，最终导致系统毁灭。完成后自动清除入侵痕迹，入侵痕迹清除倒计时。就是有人用木马入侵了整个系统，然后导致这个系统毁灭，然后这仨人就嘎了啊。史传奇选的十三代载体是史成。我们要还原他们是怎么被切断的，是吧？就他们是怎么被电死的？被电死的肯定是被这玩意儿给弄了。啊、嗯，那不是已经结束了吗？木木马入侵了吗？但是这个木马入侵程序到底是谁弄的？就像比如说他被一把刀捅死，这刀是谁的？关键找谁是凶手啊？哪有人啊？这是六零七年七月二十六号，超脑实验体一个跑二号三号进入了实验室，就是他们三人啊。这都是供词啊。真秘书，房间断电了吗？你看照片是打印机的照片，十一点十分断电了吗？裁缝，奈何身份是伪造者。且动机不明。这个奈何携带了这个东西。如果是一些失败，可以尝试利用它回到过去的时间点重新再来。三月三号，说是会有人来杀你，不要去晚办公室。可是为什么他这都就他这都告诉他别别来，他还来
，电子表，十一点十二分。你看照片是单机的照片。开始工作，进入工作，进入工作。这儿有一个装置能停电，断电是，该仪器放置电路集中的墙面，启动三十分钟后停电。哦。它这个断，它这个断电系统得提前三十分钟启动。它现在停电的时间是很确定是十一点十分，对吧？三十一点十点四十，就是它呀，就是它呀，十点四十它进来，它可以进行检查吗？对啊。然后这个时候，那个目击的嘟嘟在那签字嘛，说明十一点零五，嘟嘟还没死嘛，对吧？然后十一点十分的时候断电的时候，这秘书他说自己去打印了嘛，但他其实没去嘛。他也停工作，然后这秘书就自由了嘛，他回来捅死这个嘟嘟。他等于就是，他下去开了之后断电的这段时间，他回来了嘛。三人群出现时候，高压触电危险，手烧烂了，应该还有东西没搜出来。哎，这是断了，被剪开过了，看看，石城，都被烧焦了。这是照历史，这什么东西、啊、？U 盘，着陆组织。先找找那个碎片，那碎片有吗？什么都没有啊，什么都没有啊。什么都没有，什么都没有啊！徽章找不到。哎呦，吓我一跳！哎呦，吓我一跳！哎呦，哎呦，呦呦呦！我呦呦呦呦！你说什么？说白？吓我一跳！你干啥呀？别来捡漏，你又不是我们这队的。不是，我有这个天顶集团实验室的钥匙。哎，天顶集团实验室，我是有钥匙的。你又找到那个什么片片了吗？找不到，因为你要破完案才会有。没有，别弄他，真不容易、啊。肯定有啊！别那么着急，淘金淘不着。先弄明白了，人家这个怎么死？我弄不明白，我得赶紧先找片片。我去日波罗公馆。这是这个吧？谁是杀害欧迪加的凶手这是莫比优书环吗
这是莫比乌斯环吗？指尖循环的起点。杀死前任馆主的人也能成为新馆主。我来到这个馆，当时馆长处于空缺状态。有人杀他的话，就有人变成馆长。但我进来的时候，馆是空的我就还是去出租屋。哎，这怎么咣咣咣响？哎，我拿到一个碎片了。嗯、请还原刚刚事情发生的经过。幸福小动物。西辉是实验初衷，西辉是实验初衷，实验初衷，谁会要杀他呢？一个笔记笔都没有，我不行，来找找，没有啊，啊。还是要地毯式搜索，多看看。哦，要一个金币，哇！再有一个，都搬开的话，我那我这个搬开也是。哦，这里也有。临了，临了，可以，可以，可以，可以。答题通道已开启，知道真相的人可以来管家房找我。另外，每人只能回答自己拥有钥匙房间的题目。要排队一把钥匙对应三次答题机会。一旦答题正确，则获得碎片，房门立刻关闭，不再开放作答。若该房间回答机会全被使用完毕，碎片依旧未给出，则房间同样关闭，不再开放作答。那我咱咱再破破去吧，这是在等。管家，请坐。你要问我什么问题？请把钥匙交给我。落日镇的餐厅。餐厅的对吗 ？Yes。那么这个房间的谜题为：请还原作案过程，并找到杀人凶手。啊，凶手先约了他的债主来到这个餐厅。凶手在茶壶里下了药，他没有喝，但是小女孩。不知道什么原因也没有喝那个茶壶里的水，然后他把债主和所有人迷晕之后，然后调开了那个煤气，让煤气泄漏，然后他走了。走了之后，小女孩把门锁上了，然后把钥匙又放在了不重要。这人的兜里，小女孩把高利贷的电话弄关机之后，从通道爬了出去。好暴躁！他在四十的时候打的米其林的电话，引爆了这个餐厅。所以凶手是两个人，是好暴躁和这个小女孩。你的回答是正确的。Yes， yes， 谢谢了，管家，回头请你吃饭啊。成了吗？成功了。那他刚才说请人吃饭。落日镇餐厅，回答正确，碎片已给出，不再进行作答。啊！什么落日餐厅啊？哦，哦，就是那个。就是我那餐厅，我就没有机会再答了。餐厅回答正确了，是那个新吧？我那不是餐厅，我那上头八，上头八。
。那你可以先把那个拿了去。他去了，不着急。哎，管家，给。我的任务是要还原刚刚发生了什么。呃，就是三明灯一直在关注这个日不落公馆和迷雾森林发生了什么，然后他发现有人在跟踪他，而且呢，他发现就是整个的情况有一些危险，所以他要离开这个出租屋，所以呢，他就在这个房间里面收拾东西，包括他又毁掉了原来自己的一些身份，行李收拾了一半，他其实是想要走，这个时候有人敲门，因为在门禁上看到有人来访了，他给这个人开了门。这个人呢，拿了一个关爱流浪动物的签名的请愿书，请他签字。他要签的时候，结果没想到对方拿的这个签字的这个笔是一个凶器，要杀掉萨明登。但是呢，因为萨明登比较机警，所以呢，他就给他推开了。这个笔呢，也被他打到了地上，还摔坏了。然后呢，这个人就跑，萨明登呢就拿了自己的枪，在他房间里还有一个枪套，空的枪套，他拿了枪套就往外追。就追出去了，所以这个时候门没有关。我觉得，呃，在他这么紧张要逃的情况下，如果是任何一个陌生人，或者是甚至是跟他有关的人，他一定不会随便开门的。呃，而且在签字的这个单子上，上面写的是“西辉是初中”，也就是说应该是个孩子来了，他才会不设防的给他开门。所以我判断来找他签字的是一个初中生。我怀疑就是在这个案子里面一直频繁出现的这个甜甜，神秘的甜甜来找他签字，因为我想不到别人对萨会有杀机。你的猜想很有意思啊，但但你的回答是正确的。耶，谢谢，辛苦你，恭喜到我啦，答对了吗？当然，为什么没提示呢？来了来了，有什么？还有哪个屋吗？你还有哪个屋？还有哪个屋？天鼎集团实验室。那个、这屋你能打出来对不对？应应该可以啊。请给我你要回答的钥匙。这是我的。嗯，我们盘出的凶手是 VIP 客人 A， 他叫萨明登。那么他的手法其实是这样的。啊、嗯，因为他左着这个局，然后呢，在这个死者来的时候，他呢是在自己的裤兜里把这个药涂在了自己的手上，然后呢，为了避免其他人中毒，他先把这个死者介绍给了 B 和 C， 这样等他们握完手之后，他跟 D 来握手，因为在拇指和虎口的位置有这个药，所以刚好符合握手的这个姿势。接下来就他又点了这个薯条，用这个手抓那个薯条，这样呢就可以保证这个毒他能吃进去。然后呢，中间因为他自己手上也有这个毒，所以他找了一个机会去上厕所。在上厕所这个过程中呢，他这个把自己的毒清理掉，然后他回来。整体是这个逻辑。你的回答正确。哇，谢谢。不是，我才不不害怕呢，这种东西吓不着我。<笑>排队呢？你猜出来了吗？猜出什么来？就是你要答题啊！猜猜我答什么题啊？呀！你你要回答问题啊？回答谁的？就是回答那个医院那个是怎么解的呀？是怎么回事啊？我要回答这个问题啊！嗯，那不然你排队是跟管家回答这个问题啊？那你排队。哦，我我我先问一下啊，没事，先进去，我反正我也快，你不知道就算了，我听听。哎，这个辛苦啊，然后我这是什么医院那个钥钥匙啊？嗯。那么医院的谜题是，请还原作案过程，并找到本案凶手。甜甜，请还原作案过程。然后有那个那个史南良，不是史南良是谁啊？呃，史史，反正是一个人。然后他，他用那个那个意识控制了甜甜的身体。进去之后，把那个那个一个呼救铃给给摁死了，就不不让他不让他不能呼救。然后这是第一个，然后把他的那个那个调点滴的给调快了，然后就让他就让他过量死了。那他是如何调快的呢？我们现在发现的时候呢，他是在正常的那个档口
用手调快的呀，就是一拨了就行，因为一共就一共就两个档，你拨上边就是快，拨下边就是慢。你有在现场发现一些其他的线索吗？被你忽视掉的东西？哦，就不不不，我我我有忽视掉的东西，对不对？啊、嗯，我我想问你一下，都被我忽视了，我怎么能发现呢？这是你问的这个问题是有问题的，所以是你的问题。我都忽视了，我怎么发现？很遗憾，你本次的回答错误。哦，就还能还我吧？你还有两次机会，谢谢啊，没事儿。果然答对了吗？答错了呀，我我看一下，就知道了。你答完了吗？我只是陈述了一遍，他跟我说有有一个关键线索我没有找到，还得找关键线索啊。关键线索就是他跟我说是如何调快的，我说是用手调快的，他说这个回答他们他不接受。是怎么？他说是如何调快的？他说有一个关键线索忽略了，就你发现了吗？我说我都忽略了，我怎么可能发现呀、啊？这个人那个人问问题也是莫莫莫名其妙。换了这个波导，但是他扣除你机会了吗？没有，因为一个用三次呢。那是已经扣了你一次了，是吧？对啊。你凶手答的谁呀？甜甜吗？甜甜，甜甜是对的。然后前面也都对了，就是说甜甜被那个什么意识控制了。我为什么要告诉你这些？你跟我不是一队的。我刚想起来，又来了哈。哎哈喽，哎，哎，这是钥匙。那个，你刚才问我这问题是说他是怎么把它调快的，对不对？好像问的是这个，然后好像就是这个东西，它在里头的这样的时候就是慢的，然后这样就，然后这样一调它就快了，这是两档。我认为或许你可以再回去仔细的看看。谢谢。还有问题啊，嗯，不能是因为这么点事儿。对了吗？啊不不不对啊！你能帮我回答一个问题？就就差一点了，说就就差一点了。了然后我就我就我就就解完了。怎么把这一条快？那不就推一下就调快了吗？因为后来回来的时候发现它又是正常的速度。它又是正常速度吗？它时间是不对的。他问你是怎么做到的？哦，哦，哦，哦，有,有滩有有滩水，这儿有滩水是为什么？原始的好像它是怎么卡卡进去的？就是这样吗？它这个东西地上垂直下去之后，地上有水，你觉得用冰块能做到吗？你这屋还差这一点是吧？对。这个变形过，就跟之前一个一个变化，这个就没调过。嗯，那你去试一下，你还有几次机会？我一没没一，你试一下呗。可以答题吗？当然可以，请坐吧。请还原作案过程，并找出本案凶手。本凶手呢是甜甜，是拾荒者，带有拾荒者基因的未来的他穿越到了他的身上，想要杀死张罗。他了解了这个可以调速度，并且速度够快，呃，张罗会死这个事实之后呢，他就给自己做了一个不在场证明和一个时间线的错乱的计划，因为他十五点十分的时候进入到这个病床房，而实际上在吊瓶的下方有水。他使用的手段呢？我想应该是用冰，直接在上面砍了个冰块。如果他去掰这个的话，他是没有时间回去复原的。然后用一个小木棍垫在了护铃的下边，让那个护铃无法被摁响，从而阻止了他求救。你的回答是？
归师并发。啊、哦，然后换回这样之后呢，他再把针给扎进去。答题通道关闭。啊 ，Hello Hello， 可以答题了吗？请坐。<咳>呃，雨国办公室，请还原作案过程，并找出本案凶手。本案凶手是真姓。真姓植入了芯片，就是被控制的，杀了他。十一点十分停电后，他去行刺死者，行刺完了之后，他就直接回来了，回到打印机这儿。那他是使用的怎样的凶器来完成的凶案呢？凶器我目前还没有找到，也许你可以回去看看，你还拥有两次机会。他是不是想不到是他的秘书？反正你有三次答题机会，你先去排个队吧。回答错误，错了吗？错误了，不是他。去排队吧。但是得把那货去排队。我来，我来，我来想。你去排队，我来想，我来琢磨。你别。石磊，你答了几遍？我答的对，但是他他告诉我作案的工具是什么，我没答出来。所以我进来，我告诉他们，我说我答错了，不是他。他刚试的是真秘书，所以呢，我觉得这个应该是这个奈何做的事情，奈何做的事情。快把那个！快快快！我现在必须的闪电斩。把张找回来，把他喊回来，把那个张。啊！速来！快快快！还差一个作案工具。现在作案工具是什么？怎么搞？作案作案作案的工具是什么？血迹有吗？有血吗？我去打一下吧，我试一下吧。我试一下。啊？什么玩意儿？没有，他去打一下。嗯。啊？才才打呀？<笑>讨论了一下。管家，请坐吧。雨<笑>国办公室，请还原作案过程。并找出本案凶手。我认为凶手是奈何。十一点十分左右的时候，房间的门禁断电了，这个凶手就不需要通过面部识别或者里面的人开门，他就可以直接进去了。然后他就趁黑的时候站在了被害者的身后，然后把他用刀给杀死了。你的回答对吗？错误。好的，等我马上就回来。给我，给我，给我，你给我，你给我玩会儿。<笑>我玩会儿。不用，不用这个，你有这个你也答不对。他用的那个作案，是他屋里的刀。什么刀？那个伸缩的那个，就推的那个刀。你的回答正确，舒服，谢谢。哎，不得公布一下吗？对吧？公布来。等你离开之后，我会公布的。一起分享嘛，这种喜悦。是答题正确，碎片你给出，答题通道关闭，奈何吧，真性，真性啊，啊 ，Hello， 我要回答天鼎集团实验室的，啊，嗯，请还原作案过程，并找出本案的凶手。呃，作案过程就是赵历史那个女性。他是招录组织的成员，他带进去了一个微型 U 盘，把这个 U 盘插入了电脑，然后生成了木马程序
，以此来毁灭超脑。然后被电死的原因是因为他应该是提前对那些电线做了手脚，然后那些电线是被割开的，然后就电死了。那他是如何将这个电线割开的呢？刀、眼镜、指甲、嘴，还有这么个问题吗？或许在当时的案发现场，你忽略了一些东西，你还拥有两次机会。我答那个欧迪加致死。好的，欧迪加的手边有一个八字形的莫比乌斯环的记号，代表着首尾相连，时间循环的起点，所以是来自首任馆长贾一。回答正确。回答正确，还有哪题啊？没了题对吧？就实验室现在没答完呢。但是咱们这边有实验室钥匙吗？我有钥匙，有三个人有钥匙呢。哎，你好，天顶极端实验室，呃，找到划线的东西了。刀片儿在这儿，在眼睛腿儿上。他把那个电线给划开，然后当三个人进入催眠气体之后呢，他把剩下人的手拉在了一起，然后他拉住手心，然后导电嘛，然后导致了触电死亡。你认为这三个人有吸入过休眠气体吗？我觉得是吸入过了，三个人是被催眠了。凶手如何确保自己保持清醒？那就只有可能是他拿刀划自己的手了。就是拿刀拿刀片让自己保持清醒了。回答：我们留催眠已经接近真相了，你们不要再努力了。正确。目前有一个新的时空痕迹已开放，你可以拿这片钥匙带大家一起去到新的痕迹了。OK。对了吗？所有的案子都破了吗？破了，你那个也拿到了，对不对？对，破完了。有新钥匙了，啊？走，这个，这个是这个吗？这个。朋友们，有新有新案子了，破完了，拿到新钥匙了，可以开新的门，快来！又开了一个新的门。来了。这屋怎么那么儿童世界呀、啊？这是金龟子的家吗？不，哇哦。崇尚追随，加入，拒绝招录。招录，招录，在我那个世界里边，招录干掉天顶。招录是一个组织啊，招录组织干掉天顶。他是黑黑黑侦探社后来发展出来的。这个，这个，这个小小女孩吧，这个有点吓人。这个小姑娘。你好，我是朵朵。芒果叔叔去哪了？告诉我芒果叔叔去哪了？芒果叔叔，告诉我芒果叔叔去哪了？我就告诉你你想知道的秘密。哎，这是有一本啊，《美丽新世界》。美丽新世界，哇，好美啊！好好看。你想要的我都给你。得不到的，你永远都不想要
M 六五年。血统诞生，然后善良的先行者牺牲自己，将自己的大脑连接在一起，形成集体意识。集体意识共享记忆和技能，成为这个系统的管理者，我们称之为超脑。在超脑的强大预测能力的作用下，人类。被提前预警，用最优方案让世界避免了生灵涂炭，避免了很多自然灾害。自然灾害。所有城市均匀分布，每座城市共享同一种语言、风格、习俗和法律，就很美好的样子。在超脑的统治之下，人类与所有的物种和谐共处，所有人。都可以享受衣食无忧的生活。我们所生活的世界统一叫做世界国，跟理想国那个是，就是理想国啊，嗯、乌托邦是吧你怎么搞的？我我翻所有的书，然后拿出了一本，然后就开了，其他书都是固定死的。那这密码、啊？自由、勇气、真相。这你看，这是相对的。崇尚追随加入，而与之相对的三个反义词就是自由、勇气、真相。所以这个人表面是个天顶，实际是个招路。但是这儿写着拒绝招路啊，肯定这里是他最真实的那个。哦，等于他藏在这儿，对他的他的秘密屋。那密码应该是。呃，时间线改变的那个那个日子，二一三二二三，哦，开了，开了，耶！哦，就是这么现在，最后一下忽然开了。现在怎么样？人造身体还适应吗？在淘宝的过，程，受了点伤，不碍事儿。朵朵爸爸，我照顾得很好。那超现在超脑在追查你的下落，他对你的存在很感兴趣，但我们会不惜一切代价保护你。四月十二日，朵朵告诉我，他希望成为超脑的一部分，哪怕会失去自我意识。人们似乎把超脑当作神来崇拜，这个世界一直是这样吗？并不是。发明超脑技术的天顶集团做了很多恶事，才一步步奴役所有人。可惜大部分人被迷惑，把招路当成了敌人。人们过着平静祥和的生活，想要打破这种生活的人，自然就会被敌视，一生下来就被剥夺选择。所谓幸福，也不过是被圈养的幸福罢了。我们曾经尝试过无数次避免这样的未来，但是时间线被超脑设立的观测站牢牢控制，一切可能性都被封死。我们的历史被截断成一个个以二百年为周期的时间循环，无论我们怎么改变，都会被当下循环内的观测者修复。这是萨的空间。今天超脑搜查队又来了，萨侦探，我要告诉你一个好消息和一个坏消息。坏消息是什么？我们无法定位芒果星球的位置，所以暂时无法送你回家。好消息呢？你作为四维空间的存在，可以突破十行，你只能通过字体进行意识旅行的限制，直接将肉身传送至神圣闭环时代，那里是一切的开始。神圣闭环时代指的是甲一馆长到欧迪加馆长形成了一个闭环。对。嗯
所以你想要拜托我回到过去，替你们阻止天井集团？我知道你没有义务帮助我们，这不是你的世界，但你也因此成了唯一的变量，是我们最后的希望。小侦探调试好的拾荒衣将会在今天送到五个关键的节点实现，你一定要记住。好，这是为什么我们记得有？我无法确定超脑在感知时间上说如何组织你。根据我们得到情报，超脑可能拥有强制执行重置时间线技术，还在研究突破十行一限制方法。你本不属于这个世界，如果重置启动，我们不确定你会发生什么。好，我随机应变。如果任务成功，这条时间线将会被彻底改变。也许我根本不会出生，但我相信那是一个更好的未来。再见了，这段时间，谢谢您的保护，我们未来见。这是什么？大胖克。哦，这是那个 M 幺八八年。通过这个就可以、这个、就回到 M 幺八八，对吧？对吧？我懂了。这里有一个叫朵朵的年龄十岁的小朋友，他的超脑候补潜力的评测报告。他的候补几率有百分之九十八，他是 S 加级的，他是八百年的一月二十号做的这个测试，他身高一米五八，体重四十五公斤，身体素质是优秀，脑力检测各方面都非常棒，呃，特别是记忆力和创造力，然后呢都是很优秀的。他做完这个之后呢，他自己非常开心，他说今天是最开心的一天，我离梦想又近了一步。但是他爸爸给他写了一个说，爸爸希望你能拥有更多可能性的人生。这就是 M 八百年的人都以为超脑是一个理想国，是一个最美好的世界。但事实上，知道真相的人了解，就天顶集团用超脑这个方式控制了所有人，然后让他们以为他们是幸福的。所以第一句话叫做：“我给你的就是你想要的，我不给你的你不想要。”这么说吧，如果按照现在的时间线，就是被观测者控制的时间线，它两百年就会是一个完整的一个巡回，就所有人就是这样，呃，按部就班的过着一样的日子。这就是我们拿到的天鼎集团的绝密资料。他说，吸灰芯片真于完美，但始终未能实现跨时空意识旅行。集团决定不惜一切代价。来集合高精尖的科学家，通过芯片技术将他们的意识链接，形成超脑，以解决这一难题。也就是说，天鼎集团在八百年的时候，他攻克了这个，而且很多人会以为超脑是一个荣誉。在这个过程当中，萨贝任命了一个很艰巨的任务，就是因为他是拥有肉身回去的可能性。所以，为什么我们的 A 版本里，你看，他会在很重要的地方，他是一个，他现在是人造身体。嗯，你先怎么样？人造这个人造身体是为了十行准备的，你们只能回到过去自己，而他可以肉身肉身穿越。对，这个呢，等于是不是他受了伤吗？其实就是这个朵朵的爸爸，照顾他照顾得很好、嗯。我觉得最主要是后面这一段，一生下来就被剥夺选择。所谓幸福是被圈养的幸福。我们尝试过无数次要避免这样的未来。但时间线被超脑设立的这个观测站牢牢控制，就是其实我们尝试过很多次，想要过不一样的生活。在观测者的心态当中，所谓偏差叫做不对的选择。可是，在这些努力的人心目当中，是我想要避免这种被圈养的感觉，我想要自由。但是有人也喜欢被圈养啊。然后呢？朝露组织在这个里面还披露了一个中间，因为这个是在雨国的那个办公室里面发生的事情。这个时候超脑还没有实现。这个里面很可怕的一点就是，纪国通过了植入法。那法律是规定所有的纪国人从青春期开始必须接受吸灰芯片的免费植入，而吸灰芯片的植入可以大幅提高学习能力和运动能力。也就是说，在纪国所有人，其实在他成年之后，他就会变成超脑的一部分。而且可怕的是，现在这个芯片通过各个渠道已经渗入本国，因为有人会很心动，比如说像大，他就心动了，因为爸爸妈妈对我那么不好，那好，我植入个芯片，我变成一个天才孩子，这是一条捷径。那喜欢被圈养，喜欢呀，因为每个人选择生活不一样，只不过他认为他是错的。对。
的，就是你变成虫群了嘛，就相当于就是整个所有的人类就只有一个网。但是看是到底是集中于少数服从多数，还是要保留个性的？所以说，嗯，没有谁会赢，谁是对的，只有谁谁最终赢了。那刚刚那个娃娃说的芒果叔叔是不是就是萨萨？有可能，应该是，试一下吧。你好，我是朵朵。芒果叔叔去哪了？告诉我芒果叔叔去哪了，我就告诉你你想知道的秘密。芒果叔叔去了，一八一八八。一。打开了啥？哦，这是那个门的钥匙。哦、那边有个门，那个、门说那边有个门，走走走走走，那边有个密室。这是那边，这边，会会会。哦，这儿还有一屋呢，我都没来过。就是，打开我们的未来之门。哒哒。大老师在这待一季了。二幺三。哇，选择了，选择了。所以，所以是要回到 M 二一三年的二月二三。哎，等一下，这是个什么？哎，这里有一个小手链呢，好小小的手链。哦，这里曾经有一个对谈，我们来对话吧。你怎么知道我在这里？如果不是有了新的计划，你不会杀死未来的观测者。你来晚了一步，重置机关已经启动，你我都会被抹消，但世界会重回正轨。你所谓的正轨，只是为了确保这个系统的延续。错误，系统没有私心，系统保护全体人类。在系统诞生的过程中，天顶集团欠下了太多血债。招路，欺骗了你，你不知道系统为人类避免多少灾难。消灭天顶集团，可能会让这颗星球的历史提前终结。在这个时代经历了有血有肉的人生之后，你依然觉得自己守护的未来是唯一的可能性吗？当然，我降生在一个女婴的身体里。哎，哦，甜甜，仅仅是为了突破十行技术的限制，我没有死亡的概念，未来。新的超脑还会被系统制造出来。既然如此，你为什么要为收养你的张罗献上一束花？又为什么拿走这块石头？那颗陨石？呃，献上一束花是甜甜献的花。对。如果你心中没有一丝怀疑，为什么不抹消这个时代的其他始航者？因为他们的行动无关紧要，系统不可撼动。但是你可以给他们一个机会。记忆会引导他们来到这里寻找真相，不如我们打个赌，看看在知道真相后他们会如何选择。你一定也期待着，希望在自己死亡之前留下一个改变的可能。我接受你的赌约，但我相信人类依然会选择系统保护。今天是二月二十三日，在基准时间线，黑黑黑侦探社会遭遇不测。将意识消除器功率调到最低，就能让拾恒者在重置后陷入短暂昏迷。这应该足够救下你想救的人。谢谢你。我会重写观测站的程序。如果人类选择没有系统保护的未来，我将给他们一个机会回到重置前的这个时间点。但你我的存在依然会被抹消。你接受这个条件吗？我接受，你我都不属于这个世界，就由人类来为自己做选择吧。凶手是好暴躁和这个小女孩。
凶手是 VIP 客人 A， 他叫萨明登。萨明登一直在关注日不落公馆和迷雾森林发生了什么，然后他发现有人在跟踪他。我怀疑就是在这个案子里面一直频繁出现的这个甜甜，他要杀掉萨明登。萨明登呢就拿了自己的枪就追出去了。凶手呢是甜甜，带有伤者基因的未来的他穿越到了他的身上，想要杀死张友。我觉得这是萨萨跟甜甜的对话，对不对？甜甜就是被甜甜是个超脑超脑的附身附身哈。我们在他们的引导下来到了这里，然后我们要选择是否重置。但是我们重置的话，萨萨和甜甜都会消失。对。那我们呢？我们会回到，我们会回到二一三年的二月二十三日，然后时间什么事情都不一定。萨萨萨萨的出现也会消失，但是世界会沿着他自己该本身该自由发展的样子发展。因为实际上他就是从这天开始之后就闭环了。如果我们选择重置的话，我们还要去阻止。是传奇把天顶集团扼杀在，然后之后历史就自由了，就是相当于可能天顶集团和芯片这东西就没有了，也没有超脑了。但是萨萨也萨萨也，对，对，那我们能保护萨萨吗？嗯，能用什么方式让他？你作为四维空间的存在，可以突破十行仪，只能通过字体进行意识旅行的限定。是这样的，回到过去有机会改变。如果按照这个走下去，就会最后走到刚刚我们看到的八百年。对对那那是我们的结果吧？看到八百年、啊。但是有一点，萨萨是现在是在四维空间，所以呢，他现在意识回到这个地方。就是回来的时候，他跟甜甜两个都会消失，但是他的本身他自己在四维空间不受影响。哦。我们再来看一下甜甜这个人生啊，她降生在一个女婴身体里，仅仅是为了突破十行技术的限制，等于她跟萨萨也是一样，这个女婴就是就是一个超脑的分身，对，一个超脑的就超级工具。其实我觉得张罗也是一个，就是。跟我们有同心同德的人，不然的话，甜甜不会杀掉你。甜甜不会杀掉你吧？你看他杀掉了未来的观测者，就是因为他要确保这个所谓的走到正轨，因为他知道，按照就是说新的这个时间线，我们一定会走到这儿，所以甜甜一路在杀，就是避免我们今天有重置的可能，所以他要把你杀掉。其实甜甜也有了一丝疑虑，她没有把我们所有的这些。我觉得甜甜没有抹杀的根本原因，其实就是因为甜甜在降生到女婴身上之后，她就一直被张罗和刘催眠照顾得很好，就一直陪她玩，就开始有然后包括你看，她刚开始时候就一直是一个小小大人，没有任何情感。但我们两个就为了逗她开心，坐过山车，她会给一个石头给她，她竟然会笑，她又把那个石头带走。对。所以这个东西其实是可以唤醒的，就是超脑也可以有情感、有温度，对。所以他留了一点可能性，但是他依然认为系统不可撼动。其实是萨萨跟他说：“我希望你可以给他们一个机会，看看他们如何选择。”走吧，去讨论吧，做选择吧。相信你们现在已经知道了全部真相。六小时倒计时即将结束，你们要在两条时间线的分支中做出选择。现在。也许你们可以好好的聊一聊，谨慎的做出选择。我们今天要做的选择，其实就是一个绝对结果和一个可能性的问题。萨跟田做了一个
，赌约。我们现在面对的选择，张罗代表的时间线，我们已经看到 M 八百年的现状了，超脑出现，天井集团其实控制了所有人，他把大家的幸福做了一个强制性的规定，而且我给你的就是你能得到的。我不给你的，你都不会想要，因为我控制了你。嗯。那么，如果我们现在选择回到二一三年二月二十三日被重置的这一天，哎，这一天之前发生的事情无法改变，但是后面可能改变。现在我们关注了一个词，叫做可能性。对的，可能性永远是一个中性词。Possible， 因为可能代表好，也可能代表坏。对。不是说你回去世界就真的就马上嘣就变好了，但我,我其实觉得都有可能性。如果我们比如选择了 B， 那其实我们也可以去尽力改变它。啊，不可能了，因为到八百年的时候还是有朝露的存在。请注意，朝露已经就是最后使出这一招是把萨。放回来，在几个节点想要改变，而且最重要的是，当我们选择沿着这个基准线走下去的时候，等于我们认同了观测者的工作，而观测者的任务就是在这两百零里面保证它不偏，就是你再努力，它给你掰回来，又回到原点。就是八百年后超脑的弊处在哪儿呢？朝露他不能想干嘛干嘛吗？他就一定要改变过去，干死天顶。哎，是不是就像我那个样？我本来想追求自由，但是我既然听了这边，也许我会变得更好。但是问题还会突然间控制你到任何地方嘛？对不对？因为他他应该不会，他还没有到实时操控。因为如果实时操控的话，就不可能有朝露集团了。不，因为我们现在看到的只是天顶锁死了这八百年，就是历史的可能性。但是未来它有限制人们自由吗？就是到八百年的时候，没有植入的，或者是没有变成超脑的人，会被控制成什么样？他说，每个人都觉得自己很幸福，但是是被奴役的幸福。但是这也是张璐说的话，张璐的角度他说的，因为大家的角度不一样。你你觉得那是被奴役的幸福，有人在以后觉得挺舒服的。是但是会有自己的自我觉醒意识吗？因为你现在只听到一方词儿，你就没有办法选另外一方，因为这个这个“奴役”这个词非常严重，它不是一个可以悖论，我们可以说讨论来，这个词是一个好词还是不好的词？我觉得它其实意思就是说，这个世界有了一个标准答案了，就是我允许你在小范围内自由发展，一旦这条线要超过原来的基准线。我就会修正，有一些你个性的，或者说你自由的，都会被他修正。你不定义这个限制自由的度，这是个很难。怎么就没有个性了呢？他要不是他要剥夺你的个性干嘛呢？他现在。历史的发展呢，当然会有这个不一样想的人，但是会不会最终都会形成一种趋势？趋势改一下之后，也许天顶不在了，而别的顶也会在。而且我想驳斥一下朝露的有一些东西啊，就是你要那么想那什么呢？你可以改变未来啊，就为什么总是要改变历史啊？他一直想改变未来，但是因为有观测者一直把所有的改变抹杀。因为朝露集团他没有时间回溯的机制，他永远都是做一些事情想要改变，而观测者发现，哎，怎么不在这条道上了？于是他就把它掰回到正道。他们永远改变的不是过去，是这样。我觉得其实如果已经进化到超级大脑的意识情况下，以那个科技程度。我觉得都可以分家了，求同存异。宇宙这么大，对吧？你朝露，你不愿意在超脑统治下活，你可以，对吧？你可以走向，你可以成为另一种人类。我个人觉得科技是没有错的，但掌握科技的人很重要。天顶集团
，他在这条时间线里面，他是干了很多恶事，等于这个技术掌握在坏人的手里。如果给人类再一次的机会，我们依然会走到超脑那一天。但是有没有一种可能性，经过我们努力，这个技术是在一种可控的、健康的去被更多的人所用？像大的故事里面，他可能是因为父母的要求他达不到，于是他走一条捷径。而且有趣的是，他花很多钱，他花五百万，哎，他拥有一些智慧 ，Max， 他拥有一些高情商，主要拥有一些高情商，结果他被史传奇控制。哎，你看看这情商。从这个角度来讲，是不是这个科技害了他？可是从沉住气来讲，那么多年看不见。他因为有了这个芯片，他可以看见这个世界，而且在他使用的过程当中，并没有被控制。当然，他花了一百万，他吹螺吹了六年，对他来讲那是辛苦钱换来的自己一次看见世界的机会。所以科技是没有错的。可我觉得你到一个 M 八百年的一个超级大脑的概念里面，你在谈它的发家的过程中，史传奇的哪些善与恶到那个标准，我觉得已经。嗨，已经是非常远了。其实就两种人，一种人找答案，一种人找自己。因为他要的是找答案的那帮人嘛，就是因为我知道所有答案了，就像我的角色一样，我就相信，如果我再努力，我最终证明我跟我妈说我这我是一个非常厉害的小孩但是最终我还是要回到找我自己。嗯，对，因为我只是证明了他们喜欢的那个我。他们呃，我是觉得朝露的理念是有问题的。他也没有给人家选择机会，对吧？你要改变，你应该在八百年开始改变，告诉每个人真相，你愿不愿意醒来 ？M 八百又不是历史的终结，你难道不能过好八百五十吗？我一直在复品刚才萨萨和甜甜的对话，我觉得他们才是可能性，而不是我们几个。萨萨跟甜甜的对话，代表了超级大脑与普通有血有肉、有自由、有反抗精神的人，他们之间的一个彼此的理解。他们开始站在对方的角度去考虑一些问题了。那么这两个意识回到 M 八百之后，我是觉得交由他们自己去选择。我觉得萨萨跟甜甜最后的对谈代表了一种和解。我们为什么要用我们的重置抹消这两个意识，而不让他们在未来达到八百之后更好的未来？不对哦，是甜甜理解了萨萨，不是萨萨理解了超脑。是甜甜经过张罗和刘春眠的抚养，他带回了那颗他本来作为超脑不应该送给人类的一颗陨石。而且他杀掉张罗之后，他还把他带回来。甜甜沉默了，意味着他违背了超脑给他的指令。是的，因为他接触了这些之后，他意识到人类的温度是最重要的，或者说我应该给他们一个机会。才萨萨跟他讨价还价说：“那你敢不敢？我跟你打一个赌，你给人类一个机会，让他们在这里做一个选择。”同时，甜甜也提醒萨萨，如果他们真的选择，就是回到 A 时间线的话，我们都会消失，你愿不愿意？然后萨萨说可以。萨萨没有理解超脑，其实超脑理解萨萨更重要。超脑如果学会给朝露。一个彼此求同存异的空间，比方说你追求自由的人，你可以有自己的地方去；而追求安逸的人，可以继续享受超脑的庇护。这都是可选的，这是未来的可能性。所以我的点就是说，每个人一定要在这个节点，做出你自己的个性的判断。每一个人做出你自己的选择。哦，他们俩这半天一直拉票呢吧？小时哥，你还没看出来呢？我这五百万白花白花了，是不是？怎么还没明白这事儿啊？你不然了，你以为呢？五百万，我这芯片，我这芯片。我特别简单的一个逻辑就是，我就想黑黑侦探社那一案。我当时最难过的点，就是我醒来发现世界是 B。方案，萨明都没有出现过。哎
我说 A 版本是假的，我特别难过。然后刘催眠给我留一句话：“你的记忆是真的，是世界出了错，去寻找真相吧。”所以我一门心思的就想要让 A 成为真的，这是我简单的逻辑。我是坚定的想回去，因为他讲到了说我让你们短暂的休眠，所以在那一天死的人有可能会幸免于难，请注意是有可能。张罗角度讲，我从小就是一个崇尚秩序的人，但我崇尚的好像是那种黑道秩序，<笑>但是能能都是秩序啊！你甭管说天鼎集团做了多少恶，但是超脑的开发避免了非常多的灾害。作为荣天真来讲，我我觉得我特别想在 B 待着，我有家人，我有爱，我有光。但是我觉得，其实他也可以完成一次自己的救赎。对，所以就很纠结了，到底选哪个？我那个 B 呢，就是认识了他，然后他守护了我六年，虽然是软禁，在门口啊，聊天，隔着玻璃聊，隔着玻璃聊天我更知道自由的这种感觉吧。但我回到 A， 可能我就根本不存在了。如果我选择 B 的话，会让大家可能会觉得有一种束缚感或者控制感，对我本人是不认可这样的，所以我我觉得我可能会选 A。其实我在 A 世界过得非常之痛苦，因为我的爸爸不在了，然后我自己因为曾经做过的事情，我无法救赎。去举报的路上，我又莫名其妙的来到了这个世界。之后一切都不一样了。虽然说我还是被控制去执行一些杀手的任务，但是我遇到了我的爱情。因为有了爱情之后，让我的性格发生了整体的改变。我意识到了这个世界上其实是有温暖的，所以我的决定就会跟着熏泪的决定走。如果他决定留在这个世界，那我势必要留在这个世界，陪同我的爱人。但是如果我的爱人，他选择为了拯救这个美好的世界，到了 A 世界，他消失了。那我一定要回到 A 世界去把这个天鼎集团的事情就举报，并且哪怕有一线的希望，我也要创造一个美好未来的可能性。这个就是我的选择。哇，在哪你都闲不住啊！哇，嗯，你要是这么一听这么说，我不我就选 B 了。你得必须选 B 啊，要不他你得他为了你啊。对，如果是我自己选择，是我刚才那套说辞。对，但是如果是两个人一起选，这就是另外一套说辞。爱情大过天，爱能战胜一切。哎呀，磕到了，磕到了，磕到了，磕到了。那你俩说吧，我们按照你俩的方向投。You live, I live. You go, I go. <笑>为什么有爱情之后英文就变得这么好？而且没有想到人类的命运掌握在一对玻璃窗情侣身上。<笑>您的角度，如果回去的话，我的角度，回去的话你会有小翔，然后你不是一个天才。哦，天才不重要，天才天才快乐的快乐开，快乐比天才就重要太多了。我大智慧，就是想选择的更想选择 A， 因为 B 的来说，我就要去花五百万买一些那个芯片，听上听上去也没什么大智慧，而且就是我妈我爸又天天在那吵架，然后我没有小翔，即使怎么着，我也要选择一个我能更有勇气跟耐力去愿意去努力的地方啊。所以说，我觉得选择 A 了，也许我。A 的时间里边，我确实一直在进行私刑审判。刘催眠，他是被黑黑侦探社送进监狱里的。加上我唯一的好朋友张罗，又死于我们两个一起抚养的一个小孩的父母之手。那我觉得，如果回到 A 的时间线，我第一，我不确定刘催眠能不能承受这样的种种打击。第二，我觉得刘催眠可能会一错再错下去。有道理。嗯。而且，就回到 B 的时间线里边，我觉得。如果真的有一天走到 M 八百，那可能这就是大多数人的选择。对于沉住气来讲，如果走 A 的路线的话，他已经被感染了，就我很有可能带着一段好像童话一样的美好的回忆死去。哎，那我如果选择 B 的话，我可能可以活下来，但是我没有了那段美好的回忆。如果。我已经到了 M 七百年的话，我可能会毫不犹豫的选择 M 八百。但是如果我是二一三年的陈柱器的话，我看到过天鼎集团
这一系列的所作所为的话，我可能没有那么向往 M 版的。嗯，此刻每个人就根据你现在的想法，做出你自己的个性的判断。你现在代表就是你自己的决定，就像我刚才说的，是一个可能性。每个人都有自己的理由就好了。本次选择仅代表我饰演的角色刘催眠。<笑><笑>那我们就走了，去选择吧。OK。哈哈哈我其实没有什么可以选择的，我就是想要回去。嗯，我记忆当中那些温暖的过去都是真的。有命啊！哇！你怎么又会吓我？谁？因为继续查下去是有死亡威胁的，然后我说我会坚定的查下去，其他人的意愿我尊重。我讲完之后，我回头看到每一个人都是坚定的眼神。我们其实，在二月二十三号的这一天，有五个侦探社的成员倒在了血泊当中。但是呢，寻找真相、守护世界、维护正义的光，这个不能够停歇，让更多的真相被守护。所以，我想要回到二零一三年二月二十三号。嗯、我有五个碎片，作为观测者和维护者，我投给基准时间线。与其改变过去，不如尝试改变未来吧。基准时间线，二一年一月二十六日；偏移时间线，二一三年二月二十三日。哎呦，头疼啊！嗯。其实本来之前还是挺想选 A 的，尤其是在一淘的时候。就是想回到二一三年的时间，我们两个就决定组成这个小镇里的正义联盟，呃，复仇者联盟，呃，催眠侠，我是那个在底下负责干那个坏事儿的，就是我负责干掉别人，然后你负责呢，就去把这个人的罪恶给揪出来。我收到了张璐的绝笔信，说他被甜甜的亲生父母捅穿肾脏，就觉得。那个可能才是真实的世界，然后那个可能才是我应该经历的样子。然后二二一年可能就像我做的一场梦一样，但我在狱里边就到了二幺三年的二月二十三日，我一觉醒来就到了现在这个时空。然后我又看到你了，发现你也还活着。你的记忆里没有我，但是在这个世界你活着吗？啊，就是这个版本的我并不认识他们。是一场非常美好的梦，然后可能时间到了，这个梦也就该醒了。但是，进入了二艘之后，我感觉我的世界观就已经完全重塑了，就是这个世界原来跟我想象的不一样，原来二二一年是真实的二二一年，就原来这一切是通过未来的时空机器造成了改变。那这样的情况下，其实，二二一年它并不是一场梦，就是我的好兄弟张罗还活着，然后我呢也改过自新，然后开始去帮助很多身边的人，然后去帮他们开解，去帮他们开导。在 B 呢，我其实是做了错事，让这个技术已经提前的开发出来了。那我通过
这一段我已知的记忆，呃，我是可以把自己当初做不好的地方，然后一点一点弥补过来。还有就是，因为在 B 我也找到了金金，金金，你是谁？你不是跑了吗？你怎么又回来了？是。找到了石磊这个对我来说很重要的伙伴，我有了很重要的情感寄托，也找到了人生，啊、呃，可以拼尽全力去保护他的人，所以我要投到的是基准时间线。首选 B， 主要为了金金。啊，哦，只有俩呀、啊，啊、哦嗯嗯，对，对嘛，废话。不对，可不就是俩吗？好，反正我的角色，加我个人来说，我一直认为家庭和睦是一切的根本啊。呃，甭管他们对我非常严厉不严厉，我的这个 A 的时间线，我父母是非常恩爱的，所以说我就选择 A 了。啊，好难选，真的好难选。B， 在 B 线那场爆炸。好暴躁是死了的，但是在 A 他又没死，那有没有可能是甜甜救了好暴躁呢？为什么要救好暴躁呢？是因为他要让好暴躁留下来活着，去虐待、伤害龙天真，这样龙天真才会成为假莎莎的帮凶。这是他们一个大的计划里面的一个非常重要的节点。作为荣天真来讲，你让他去选 A， 我觉得太残忍了。你们知道八岁之前我跟妈妈，还让你很幸福？不，八岁没有，他欠了很多钱，他也会把气砸在我身上。我以为她嫁给一个男人以后，嫁给一个继父，也许我们的日子会好。没有，她拿着箱子跟一个男人坐上车走了，我就像一个垃圾一样被她扔在。姐姐当时我觉得她是我的光，但是后来我知道，我是抓不住光的。这个凶手杀死姐姐的凶手，他在我这儿，他是让我解脱的人，所以我从来就不是什么小白兔，我从来就不是什么人天真，对。A 虽然残忍，但是，哎，没有人愿意当妻子。A 他是有无限可能性的。萨萨为我们做了那么多那么多的事，哪怕消失，他都要给我们一个这样的机会来选择。唉，在这样的时候，我真的……所以，龙天真，坚强一点吧，勇敢的去创造。创造自己新的生活。作为陈柱器来讲，虽然小时候很不幸，双目失明，但是我觉得一路走来，我都是一个被爱包围着的孩子。对于我所有的美好回忆，我真的不忍心抛下他们。无论如何，我还是投给他。就这样，我爱我的人生。来吧，刚才发生了什么呢？根据八位做出的选择，选择偏移时间线 A 线，回到二一三年。二月二十三号，这一条时间线的人有：呵呵呵，大智慧，对吗？沉住气，啊
，哎哎哎，荣天真。哦哦哦哦，咱们对对，跟我想的一样。哎，他不是在这世界过得好的吗？没关系。张罗、刘催眠、史泪、新摄影，选择了基准时间线 B 线。那孩子在哪儿去？还还有六个呢。哎，回答正确。两方的时空碎片，究竟哪组收集的最多呢？我就是想要回去。我记忆当中那些温暖的过去都是真的。家庭不和睦，一切都是缺的。我爱我的人生，就这样。希望你带着有过爸爸陪伴的记忆。我有五个碎片，投给基准时间线。主要为了金金，最后。爱可以创造奇迹。碎片更高的一组。是选择基准时间线的 B 线，你们有十七个碎片。哦，祝贺祝贺祝贺祝贺祝贺！恭喜十七个，厉害！他们肯定赢，浩然有六个呢。我是觉得，其实有点打动我的是萨萨跟那个甜甜最后的对话。嗯，我觉得甜甜有一些对人性的理解在了，而且我跟刘青梅一起，我们养过那个小孩儿。我觉得我们之间并不是不能交流。我很理解朝露组织想要做出的改变，但是我想说，改变不一定非得去改变历史。在 M 八百的未来，他可以去改变当时的当下和将来的生活。啊，对。祝贺！来，我们发勋章喽！祝贺！祝贺！祝贺！祝贺！玩剧本杀当大侦探，上百变大侦探 APP， 有请代理会长何侦探送上百变大侦探 APP 为大家提供的侦探徽章。祝贺！谢谢！恭喜恭喜！他俩，他俩终于在一起了。对，哎，不在一起，这不行哦。我们在这边也可以继续磕啊。谢谢我们的节目由安慕希独家冠名播出，真心真意安慕希长白山蓝莓酸奶最珍惜，玩剧本杀当大侦探上百变大侦探 APP， 本节目由百变大侦探 APP 赞助播出。谢谢。头皮有问题就找海飞丝，本节目由海飞丝赞助播出。谢谢。佳洁是锁白牙膏，牙齿香香白白，一刷真相大白，本节目由佳洁是赞助播出。谢谢。谢谢集中，结束了。世界留在了当下，史传奇已经死亡，张罗将成为观测者。在遥远的未来，超脑会被创造出来。经历了这一切的实行者们，请把这里发生的故事流传下去。即使你们没有撼动那些已经发生的事情。但你们留下的影响，依旧改变了这个世界。未来，祝你们好运。好，我叫张罗，我就是陈柱庆，陈队长。我的本名叫金金金金。爱是可以跨越一切一切。他会不会出现在我身边呢？决定组成这个小镇里的催眠下，寻找真相，守护世界，维护正义的光，这个不能够停歇。哈哈哈哈哈！这里是一切的终点，也是一切的起点。
白吧真相，欢迎大家来到大侦探合议庭，我是主持人小齐齐思君，让我们欢迎来自最高人民法院的郭慧法官和肖丹法官，以及复旦大学社会学教授沈一飞沈教授，欢迎三位。小齐好，沈教授好，各位观众大家好，我是来自最高人民法院刑二庭的法官郭慧，我是来自最高人民法院刑五庭的法官肖丹，我是来自复旦大学社会学系的沈一斐。再次欢迎三位。那今天无锡的故事和人物呢，将会在这一案一起再次相遇。在架空的故事当中，天鼎集团通过无限的扩张，成为了只手遮天的垄断集团，又在芯片的研发和推广之下，成为了人类历史进程的掌控者。而为了维护自己的统治，通过十行技术，企图控制每一个时间节点的正常运转。通过各样的手段来剥夺人类自然选择的权利，将历史的进程牢牢地掌握在自己的手中。那么本期合议庭，我们将围绕着未来如何辩证看待人类的选择和智能选择等相关的话题进行探讨。话不多说，大侦探合议庭第十二案现在开庭。史传奇去世之后，西辉芯片的性能也得到了进一步的提升，并且开始普及。后来，甚至是在故事当中推出了所谓的植入法，芯片植入成为了一个顺理成章的事情。从立法的角度上，首先要问一下各位，这个事情本身合不合法？那立法呢，是具有立法权限的国家机关创制规范性的法律文件。立法呢，首先呢，它要反映人民的意志，体现广大人民群众的根本利益。而在本案中呢，我们可以看到，天鼎集团呢，它是研发推广芯片的行为，实际上呢是打着这个科学进步的幌子，但是呢却做着垄断的事情，也就是说，它让人民群众的利益得不到保证。天鼎集团本身的存在就是一个呃伤害了人民群众利益的一个事情。我们看到在故事里面，它好像是规避了一些。自然的，比如说天灾人祸，让大家的生活看起来人民之间是一个平静的、安稳的生活。在各位老师的眼里面，你们是选择欣然接受这样的生活，还是说会有不同的想法？那无论是芯片也好，还是预测人类未来的大数据的系统也好，这些人工智能呢，首先它是时代前进的产物，如同这个案件当中设定的一样。天鼎集团研发的这个芯片，在后期呢是拥有了这个强大的预测能力，它能够帮助人类规避战争、这个自然灾害以及大的变故等等。但是呢，它的出现，就像我们刚才说的，仅仅是出于这个天鼎集团的个人的利益，缺少呢监管和法律的约束。虽然在后来的社会进程当中，它是起到了一定的进步的作用，但是不能因此来粉饰天鼎集团本身的个人利益。天鼎集团的这个垄断啊，其实是我们讲的是最坏的一种垄断的方式。它就已经不是简单的市场垄断，它是控制了国家，控制了社会。在这种情况下，作为一个社会的个体来讲，是没有选择的余地的。你只有做，没有不做的权利。因为不做就意味着被社会淘汰。对。所以这就是为什么我们上一集反复强调垄断法的重要性，就是因为如果这些选择都让个体来做的话，你会发现其实个体并不能预料我这个选择从长远来讲，它到底会有什么样的。一个后果，而且也不太能够去了解我们对整体社会的影响，这就是需要有识之士，你会发现我们要去做反垄断法啊，要去做这些提前的预防。在这样的一个洪流当中，其实我们每一个个体其实很渺小，很容易就被裹挟着一起去冲向前面去。这个故事其实发生到后面的时候，我们能看到，其实就是萨明登和昌脑之间，像是一个辩论的正反双方，围绕这样的议题的正反面开始去辩论，他们两方其实都。偏向于某一个极端，比如说萨明登一方呢，他会希望完全摒弃掉这样的人工智能，让我们人类做出自己的选择；而超脑则是说，你们不要选择，我帮你们全部安排好。技术本身它的确会带来很多的好处，可是人类本身的主体性、主观能动性，它是我们人类最最宝贵的资源体系。假设我们有一天通过技术，只让少部分人具有主观能动性、主体性的展现，让大部分人都失去了这样的一个主体性，那么可能在这个时间节点上，它推进了部分的发展。它从长远来看
人类社会是无法持续性的发展。我们社会学反复强调说，人的自主选择，而且这个自主选择是要给予支持条件的，而不会遭到所谓的落后淘汰这样的机制，能够给我创造其他条件，我可以去做我另外一个的选择，这条路也是给到我的。所以这种主体性以及我为此想要做的主观能动性，这个是我们在整个社会里非常需要去保护的。所以其实我个人会更偏向于对技术是保持。怀疑的这种态度的，保持那种警觉性的，在这个故事当中，我们跳脱出来后会发现，我们的生活其实也在向这个方向去发展，会根据大数据的推测来做出某些判断。那还是想问一下各位，站在你们的角度，你们会相信这样的判断吗？或者是对于这样的判断抱有怎样的态度呢？刚才肖法官和沈教授其实都提到了，就是它都是工具。那么作为一个工具来讲，应该是为人所用，而不能被工具所束缚。特别是作为一个具体的个体的人也好，还是作为一个整体社会也好，你不能依赖于这个工具。就像这个刚才你提到的这个萨和这个超脑，他们是分别代表了两个极端。那么萨呢是。对于工具的先进的技术啊，或者是先进的工具啊，他是采取拒绝的态度，他意图通过这种拒绝，通过这种物理隔离来避免工具对我的生活进行控制。而超脑实际上是另外一种社会思想的一种极端，他是意图来通过工具来控制人，这显然都是不可取的。一切科学技术的进步，它所有的出发点和落脚的点都应该是增进整个人类社会的福祉，促进人类社会的进步。它应该是向上的，应该是积极的，应该是阳光的，而不应该是阴暗的，不应该是晦涩的。整个人类社会，它一个群体的取向，它不会取向极端的价值，它永远都是取一个中间值。是的。当我们去考虑人类发展的时候，你就会发现，其实我们有很多的可能性。我们即使那些人类的弱点，也可能也能带来一些新的一些东西。可是，当我们受整个算法技术控制的时候，你就会发现，我们把这种可能性和多元的想象力就没有了。它天天给你推送你原来一直在看的东西，你就在自己的信息茧房里面，你就转不出来了。但你怎么能够？去设想说，也许我有一天看了一个另外的东西，哎，我也觉得很好玩。其实我的可能性是无限大的。是的，因为你看，在故事里面，其实萨明登也是就是在想追寻或者是找回人类的那些更多的可能性，所以他才想去打破。呃，超脑所构建起来的这样一个所谓看上去平静、安稳，甚至是所谓完美的闭环，于是才有了这样的一场对弈和博弈。在故事里面，从天顶集团的一路扩张到最后，几乎是可以说是主导世界了。这一路的确是看上去畅通无阻，甚至是缺少了监管和约束。那在这种缺少监管和约束的环境当中，它其实就会滋生一些黑暗，甚至是罪恶的角落。在这种时候，法律的意义就。能够彰显出来，而在今天的故事当中，老师们认为法律的意义在这个故事里面会从哪些方面体现出来呢？法律的意义呢，是法学专业首先学习的课程。嗯，那么我们说法律的意义呢，主要有五点。第一呢，是法律构建社会秩序，保证人类的生存和社会的进步。第二，法律提供给个人选择的机会，明确这个行为模式，让个人自由呢成为法律的权利。同时呢，它又限定这个自由的范围，让人们在这个范围之内更好的去实现自由。第三呢，是法律通过分配权利和义务，惩罚违法犯罪，嗯、呃，保障正义。第四呢，是法律在提倡兼顾平等与效率的同时，最大限度的保障效率的实现。第五呢，是法律通过平衡冲突进行社会控制。呃，保障这个社会的进步。嗯，那么就像这个案件当中所发生的故事那样，在那样的时代背景之下呢，人类其实是成为了某个集团，或者说是呃某个产品的附庸。其实这个时候，人就已经丧失了作为人的最基本的尊严，那就更谈不上能够享有人的权利。那在这样的时代背景下，虽然从表面上看，科技得到了进步，但其实整个社会是倒退的。人类诞生于未知，一直都在追寻着确定感、安全感，去创造更加安全、稳定、和谐的生活。那在这个过程当中，无论出现怎么样的情况或者是困难，法律呢都是维护公平和正义的准绳，也是维护人类权利和价值的保障。我想，这就是法律的意义。
。而我自己觉得，其实恩格斯有讲那个国家的起源的时候，其实讲了一个非常重要的观点，就是国家是怎么出来的。其实国家是在解决四族的利益和家庭不断扩张、私有制出现的时候，这种利益的冲突。才有了国家。那么，国家去调整这些冲突，最重要的是依靠于协商的契约机制，以及有个更高的权利来制定一个规则。这个规则后期发展就变成了法律。所以，法律本质上，它其实首先是调整。各个群体之间的矛盾和冲突，所以在法律里面，你会发现法律最重要的准绳是公正和公平，而不是说目标是促进科技或者是反对科技。法律没这个想法，当然，法律尽可能不要去影响到科技本身的发展啊，不要成为阻碍的力量。但是，法律更重要的是公平和公正。你会发现，在一个法治社会里，我们就比较能够有信赖度。法律就是我们的最大的依靠，我们是可以依靠它去找到我们的公正公平，找到解决冲突的方式，找到人类在一些不可调和的矛盾里怎么能做到大家相互求同存异、妥协的前进。所以，我觉得越是在科技发展的这个过程中，很可能我们的法律。是越来越重要的啊，它越来越起到了对整个社会的公正的调整啊、公平的这个实践，以及最后的时候是技术和幸福、技术和更多群体的利益的这种平衡。我觉得法律其实都在这里面做努力。嗯，是的，正如沈教授所提到的呀，我们现在讲，首先要科学立法，嗯，那么其次呢是要严格执法，嗯，还要公正司法，嗯，最后啊我们要全民守法。嗯、对，我们只有做到这四点。嗯、呃，我们才能达到一个真正的一个法治社会。嗯，而且我觉得特别有意思的是，这几年来我看到我们很多的法律的这种实践，越来越讲究叫有温度的法律，也就是说，不仅在考虑说怎么能够把这个事情处理得更好，而且还考虑说如何能够有同理心的。能跟不同的群体都能让他觉得这是我可以支持的，所以法律越来越像呃人类在这个科技的海洋里在发展的时候那个灯塔，这个灯塔就是我们所向往的方向。我们讲叫司法要有温度，嗯，就是你不能是简单的机械的去执法去司法，我们办案的话要坚守国法，同时呢还要兼顾天理人情，让人民群众感到有温度的司法。努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平和正义。嗯，其实我们用了两季时间，通过大侦探合议庭一直在努力的向更多的观众朋友去普及更多的法律知识。而今天我们一起来回归到了法律的意义究竟是什么？就像刚刚各位老师说过的，它既是照亮我们前路的灯塔，也是为我们抵御灾害的堤坝。同时，它也像阳光一样，其实我们有的时候触摸不到，但是我们能感受到它的温度。与此同时，它能够照亮我们的生活，帮我们抵御那些黑暗的侵袭。所以，法律的意义对于每个人而言都非常的重要，这也是我们节目存在的一个重要的意义。那本季的案件其实到这里也就要结束了，而爱与守护其实是我们这一整季的主题。在每一个故事当中，我们都能够看到不同的真善美，以及为了捍卫真相和希望迸发出的正义之声。对光明的坚守是对抗犯罪最坚韧的武器，所以让我们始终坚信法律的力量，内心笃定，相信爱与希望。那让我们再一次感谢陪伴我们一整季的各位法官们，也谢谢沈老师，谢谢各位。我们一同探寻了案件背后的真相，一起来思考着不同故事映射出来的真理，一同来追寻法律的光亮。让我们永远坚信法治的力量。大侦探合议庭，我们下一季再见。再见。大侦探八联合微博：华东政法大学、西北政法大学、西南政法大学、中国政法大学以及中南财经政法大学，全国五所政法高校共同发起“大侦探全民普法课堂”主题活动。本季全新升级二点零模式，诚邀微博网友一起分享、讨论节目中的法律知识，以及日常生活中容易忽略的法律常识，推动全民普法教育。上微博带话题，大侦探全民普法课堂，大侦探发布相关视频、图片、文字，分享日常生活中容易忽略的法律常识，或观看大侦探合议庭特别节目的观后感，即为成功参与。So beautiful， 欢迎大家来到大侦探第八季的收官了耶！耶！用一个词来形容一下第八季，好不好？耶！哇，太老大了。<笑>哦。
，boys， 什么玩意儿？想知道为什么今天走红毯是一对儿一对儿的出吗？因为我们互相有不在场证明。<笑>吃个火锅也这么谨慎吗？你们两个不要再打了。<笑>大家来提名，办的不是卡，<笑>是我内心的火把。聊一下精神病三兄弟。哎呀，我有一个朋友，看什么？看看有咪咪不再磨磨唧唧。哎呀，他们给我做的是咪咪。眼睛瞪得像铜铃。<笑>这个我可喜欢了。Yeah! 高能显微镜，氛围引爆气。那这不会是我吧？<笑>智能 ADC， 这个就闪电八连鞭，这是我吧？<笑>我提名星星。哇！接下来就要颁布我们本季侦探排行榜了。嗯呀，排行榜，好好看啊！咪咪、啊、有多少枚？你们觉得多少？喊起来！二十四、二十五、二十六、二七、三十五、四十五。我本来应该很开心的，我把我期待值补上去了。<笑><笑>我对这样整体的感受呢，其实我觉得它主要是在探讨一个事情，就是未来和现在的一些状态，对于未来，然后对于时空穿梭，然后对于所有的东西的一些想法和看法。我是希望回到过去，改变那些痛苦的那个经历，但是也有人是在后面他的人生变得更好，或者是他拥有一些他原来没有的东西，他只是一个新的可能性而已。在这个节点上，我觉得每个人做任何选择都是可以去理解的。在最后，我其实看到了，并不是非此即彼的选择，而是你中有我，我中有你。我觉得，求同存异是一个最好的状态。不管生存在哪个世界，你选择什么样的生活，你唯一可以相信的就是你自己的本领，这个是非常重要的。我觉得哇，这一期就是好像很有神秘色彩的一期啊，让我们做了一个很艰难的选择嘛。我们也不知道我们的选择会迎来什么样的结果，但是我还是很期待我们发展的方向和我们未来的故事到底要怎么样。其实我真的是希望荣天真他能够勇敢起来。他虽然曾经被黑暗伤害过，但是他同样，在黑暗里的他自己也用了黑暗的一个方式，伤害到别人。其实到后来他的生活，他当护士，然后包括很多朋友的鼓励、安慰，他会真的认识到自己的那个方式是错误的。我觉得他是有了很多自己的改变。这个世界其实因为有了爱这个元素存在，可以创造出很多的奇迹，也会给我们每个人带来很多的力量。内心充满爱，感受到你身边的爱，它都能让你的生活会有一点点的不一样，也能让你对这个世界以及对生活的感受会有一点不一样。这一季我就觉得真的是好像就有很多之前没见过的这种形式，就案件里还原出凶手，从头到尾这么一个过程，包括今今天这个阵营本，我觉得还是挺有意思的。大侦探每一季对我来说是极其神奇的这个旅程，但是我来这个节目之后，给我的生活带来很多不一样的色彩，是我很多意想不到的事情，会给我很多全新的感受，真的非常的过瘾，觉得有很多熟悉的配方啊。但是又有很多新的调味剂，然后又有很多呃新鲜的花样，大家又要比脑力，又要比速度，然后还要比细节，我觉得真的挺难，挺考验这些侦探们一路走来的这个这个打的基础的。但是无论如何，我们都会这个心手相连，一起走下去的。虽然我们是一群比较小的力量，但是我是觉得，只要我们有这个心，有这个念头，我们就可以去努力，多多少少可以制止一些罪恶，然后多多少少可以给未来一些光明。所以我想，我会记住那句话：你们是光，啊，既然我们是光，我们就一定，哪怕范围小一点，我们要尽量多照亮一些地方。感谢独家社交媒体平台微博，更多精彩内容尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。关注微博官方账号“大侦探官微”，实时 get 节目精彩瞬间。
，上微博参与大侦探话题也点评，分享你的节目观后感。感谢首席合作新闻媒体：新浪新闻、短视频互动平台抖音、战略移动资讯平台、网易新闻、网易娱乐、网易谈新社、深度短视频合作平台快手、深度知识合作平台秒懂百科。世界如此简单，新闻客户端 z u c k e r 界面新闻，特别合作 WiFi 万能钥匙、YY 直播、墨迹天气、智行、怪兽充电、智联招聘。媒体支持中国青年网、中国新闻网、国际在线、北青网、红网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐。